رکعت والی اماشہ والی حدیث بیان کی ہے اور انفی اقابر علماء نے بھی وہ جو بیس رکعت کی روایت پیش کرتے ہیں اس کو ایک تو ضعیف قرار دیا دوسرا اما عائشہ صدیقہ والی حدیث جو صحیح بخاری والی ہے اس کے خلاف بھی قرار دیا جس طرح نصب الرایا میں علامہ زیلی انفی نے فتل قدیر شرعہ دایا میں البحر الرائق شرعہ کنز میں حمدی شرعہ شباہ والنظائر میں ان تمام حنفی اقابر علماء نے یہ بات لکھی کہ بیس والی ضعیفہ اور صحیح حدیث جو گیارہ والی اما عائشہ والی اس کے خلاف بھی ہے تیسری بات ہمارے دوسرا طبقہ جو بیس کا زیادہ زور لگاتا ہے انہوں نے کہتا ہے دلیلِ ماردک چار ہیں ان کے نزیق دلائل چار ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس اب سوال یہ ہے کہ مکہ والوں کا عمل قرآن ہے سنت ہے اجماع ہے مجھ تحت کا قیاس ہے چاروں میں سے کچھ بھی نہیں تو پھر اصول بدل لو اپنا آج کے بعد دلہ عربہ کی بجا دلہ خمسہ کر لو کہ دلیلیں پانچ ہوتی ہیں مکہ مدینہ والوں کا عمل بھی اس میں شامل کر لو اگر پانچ دلیلیں بناتے ہو تو تمہارے مذہب کا ویسے ہی ستیہ ناس ہو جاتا ہے اس لیے کہ امام محمد بن حسن شیبانی نے مدینہ والوں کے عمل کے خلاف ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے کتاب الحجہ علا اہل المدینہ کہ مدینہ والوں کے خلاف امام محمد نے جو مدینہ والوں کا عمل تھا اس کے خلاف کتاب لکھی اگر مدینہ والوں کا عمل اجتا تھا امام محمد نے ان کے خلاف کتاب لکھنے کی تکلیف کیوں گوارا کی اگلی بات مدینہ والوں یا مکہ والوں کا اگر عمل حجت ہے تو کیا صرف بیس کا عدد ہی حجت بنے گا وہاں کتنے مسائل ہیں موٹے موٹے مسئلہ دیکھ لیں اب آمین بالجار رف الیدین سورت فاتحہ سبو سبو باکم ازان حضرت بلال والی اور اقامت بھی حضرت بلال والی اور اسے تراوی کے حوالے سے آپ دیکھو تراوی دیکھ لو تراوی جب وہ پڑھتے ہیں ابھی میں وہ مسئلہ انشاءاللہ اس میں ایک بات ہے کرنے والی تراوی پڑھتے ہیں اس کے بعد وطر بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں کتنے وطر پڑھتے ہیں ایک وطر پڑھتے ہیں تمہارے دیکھ تو ایک وطر نماز ہی کوئی نہیں ہے تمہارا تو معاشر مین کہا کرتا تھا کتابوں میں لکھا بھی اس میں تجلیات وغیرہ میں کہ ایک رکت نبوتر جو ہے نا یہ ٹنڈی نماز دو مکٹی نماز تو وہ ایک وطر رکت بھی تو پڑھتے ہیں وطر میں پر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی کنوت کرتے ہیں تو تراوی عدد نظر آگیا لیکن یہ عمل کی در چلا گیا تو پھر میرے بھائیو دوسری بات اصل یہ ہے ایک وقت تھا مکہ کے اندر حرم شریف میں لوگوں نے مقام ابراہیم والا جو مسلح تھا اس کے علاوہ چار اپنے اور مسلح ڈال لیے ہوئے تھے یہ عمر دا کے ملفودات میں بھی ہے اور تاریخ کی بڑی کتابوں میں آپ کو ملے گا انفیوں نے اپنا مسلح عرم میں ڈالا ہوا ہے شافیوں نے اپنا مالکی علیدہ حمبلی علیدہ ہر کوئی اپنا اپنا مسلح ڈال کے بیٹھا ہے شافیوں کی نماز کا وقت ہے پہلے ہو گیا ہے انہوں نے ازان دی نماز پڑی انفی اپنے مسلح پر بیٹھا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے وہ نہیں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ ان کا بھی ٹیم نہیں ہوا حرم میں الگ الگ مسلح ڈالے ہوئے تھے اللہ وحدہ اولا شریک نے امت مسلمہ میں یہ جو فتنہ ڈالا گیا اس کا ازالہ پھر شاہ سعود کے ذریعے اللہ نے کروایا انہوں نے کیا کیا سارے مسلح ختم کر کے ایک مسلح قائم کر دیا کہ سارے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو اب وہاں گیارہ رکت راوی پڑھنے والوں نے بھی جانا ہے بیس پڑھنے والوں نے بھی جانا ہے چھتیس پڑھنے والوں نے بھی جانا ہے چالیس پڑھنے والوں نے بھی جانا ہے ساٹھ پڑھنے والوں نے بھی جانا ہے یہ سارے مختلف مذہب دنیا میں موجود ہیں اور اگر کسی انفی نے مطالعہ کرنا ہو تو بخاری کی شرح علامہ اینی کی عمدہ تلقاری دیکھیں کہ بیس کے جواہ کتنے مذہب آپ کو نظر آئیں گے تو وہ مذہب والوں نے بھی تو جانا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں اللہ اللہ کوئی مسلح نہ ڈالے ایک امام ان کا دس رکت پڑھاتا ہے وہ لہذا آ جاتا ہے دوسرا آ کر پھر دس رکت پڑھاتا ہے جس نے بیس پڑھنی ہوتی ہے اس کے پیچھے پوری کرنی ورنہ باقی پورے سعودیہ میں جو حرمین کے باہر ہیں باقی وہ بھی تو سعودیہ میں یہ ہر مسجد میں وہاں گیارہ رکاتی ہوتی ہیں پھر حرم میں چونکہ اگر ہر کوئی اپنا مسلح ڈال لے پھر وہی فتنہ بازی شروع ہو جائے تو انہوں نے اس حکمت کے پیش نظر وگرنا ان کا اپنا فتوہ ان کی کتابوں میں فتاووں میں گیارہ رکعت ترابی سنت کا فتوہ آج بھی ان کے فتاووں میں موجود ہے وہ تو ہے ہی ہے نا وہ 